আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লাস অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে এসেছি দেখো আজকে আমরা কি পড়ব গত পর্বে আমরা পড়েছিলাম খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন ধরন অর্থাৎ খাদ্যের প্রয়োজন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি বা কিভাবে খাদ্য নষ্ট হতে পারে বা খাদ্য পতনশীলতার ভিত্তি আজকে দেখব খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ আচ্ছা প্রথমে দেখো খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ কি হতে পারে খাদ্য বিভিন্ন ভাবে নষ্ট হতে পারে সেটা বিভিন্ন ছত্রাক বলতে পারো বা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার জন্য বিভিন্ন কারণে খাদ্যে পচন ধরতে পারে বা পোকা পাকড়ে আক্রমণ হতে পারে আচ্ছা খাদ্য নষ্ট হওয়ার তিনটা কারণ দেখো আমি লিখেছি চারটা কারণের মধ্যে আজকে আমরা প্রথমে পড়বো দেখো অনুজীব অনুজীব বলতে সাধারণত কি বুঝায় অনু অর্থ আমরা সবাই জানি ছোট আর জীব অর্থ হচ্ছে যেগুলো চলাচল করে বা যাদের প্রাণ আছে এই ছোট বা ক্ষুদ্র জীবগুলোকে অনুজীব বলা হয় এই অনুজীবের প্রথমেই রয়েছে দেখো ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার সাথে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এক ধরনের একুশি জীব ব্যাকটেরিয়া সাধারণত তোমার স্যাতস্যাতে পরিবেশে বা শুষ্ক পরিবেশে বৃদ্ধি পায় আমরা যদি খাবার থেকে উচ্চ তাপে গরম করি বা খাবারে যদি তাপ প্রয়োগ করি তাহলে ব্যাকটেরিয়া কিছুটা ধ্বংস হয়ে যাও এছাড়া ব্যাকটেরিয়া সাধারণত শুষ্ক পরিবেশে বৃদ্ধি পায় ফলে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি যদি আমরা সেটিকে যদি সংরক্ষণ না করি বা তাকে যথাযথ তাপ না দেওয়া হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়া বাড়তেই থাকবে দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে দেখো ইস্ট ইস্ট সাধারণত তোমার পানি এবং বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি হয় ইস্ট তোমার একুশি ধরনের অনুজীব এই অনুজীব কি করে খাবারের মধ্যে শর্করা গেজ ঘটায় অর্থাৎ খাবারে বিভিন্ন ধরনের বুদবুদ সৃষ্টি হয় এবং যেগুলো রান্না করা তরকারি বা সবজি সেগুলোতে পচন ধরে যেটাকে বলা হয় গেজ শর্করার পচন এই ইস্টের মাধ্যমে কি হয় ইস্টকে যদি আমি উচ্চতাপে তাপ দিই অর্থাৎ রোদে শুকিয়ে দিই তাহলে ইস্ট কিছুটা মরে যেতে পারে তারপর দেখো তিন নম্বরে বলা হয়েছে ছত্রাক ছত্রাক সাধারণত আমার এক ধরনের অনুজীব যেটা কি করে আমার বিভিন্ন ধরনের রুটি বলো পাউরুটি বলো সেগুলোর উপরে এক ধরনের হালকা বেগুনি রঙের বা ধূসর রঙের প্রলেপ সৃষ্টি করে যেটাকে আমরা ছত্রাক বলে থাকি ছত্রাকও যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলেও এটি ধ্বংস হয়ে যায় এই জন্য এই অনুজীবগুলোর যদি পরিমাণ আমরা কমাতে যাই বা খাদ্য থেকে এটি দূর করতে চাই তাহলে অবশ্যই খাবারকে সংরক্ষণ করতে হবে বা খাবারটি তৈরি করার পর যদি এগুলোর আক্রমণ ঘটে তাহলে অবশ্যই উচ্চতাপে সেগুলো গরম করতে হবে এরপরে যদি মনে হয় যে এটি গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে খাবারটি কোনো মতেই খাওয়া যাবে না সেটিকে ফেলে দিতে হবে না হলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অসুখ হতে পারে দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে দেখো অ্যানজাইম অ্যানজাইম সাধারণত উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের ধরনের অনুঘটক অ্যানজাইমে যদি ফলের মধ্যে যদি তোমার গায়ের বা হাতের চাপ পড়ে বা অনেক সময় ফল পাড়ার সময় বা কুড়ানোর সময় পায়ে চাপে সেটা থেতো হয়ে যায় বা যেটাকে আমরা বলি থেতলিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সেখানে কালো দাগ পড়ে যায় অ্যানজাইমের সাহায্যে এবং পরবর্তীতে কি হয় ফলের যে বোটা থাকে সেই বোটাগুলো ঝরে যায় ফলে ফলটি পাকার আগেই সেটা গাছ থেকে ঝরে পড়ে এবং নষ্ট হয়ে যায় অ্যানজাইমকে অ্যানজাইমের বৃদ্ধি যদি আমরা খাবার থেকে সরাতে চাই তাহলে এটা আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেলসিয়াসের ওপরে তাপ দিলে সেটি অ্যানজাইমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তারপর দেখো রাসায়নিক বিক্রিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খাদ্য নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে খাবারকে কি করতে হবে আমার ভালো মতো রেফ্রিজারেটর সংরক্ষণ করতে হবে যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে বা যদি দেখা যায় খাবারটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে সেটিকে রান্নার মাধ্যমে রান্না করে সেটিকে সংরক্ষণ করতে হবে তাহলে খাদ্যের মধ্যে যে ফল বা শাক থাকে সেগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সাধারণত কম হবে এরপর দেখো সংরক্ষণে অনুপযুক্ত জায়গা আমরা জানি আমাদের যে শাক সবজি থাকে সেগুলো ঘরের বিভিন্ন স্যাতস্যাতে পরিবেশ বা অতিরিক্ত গরম পরিবেশ বা একদম যেখানে রোদ বাতাস পৌঁছায় না সেখানে যদি আমরা শাক সবজি রাখি সেগুলো খুব অল্প সময়ে পচন ধরে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য এমন জায়গায় আমাদের শাক সবজি রাখতে হবে যেখানে খোলা বাতাসপূর্ণ জায়গা যেখানে সহজে আলো বাতাস প্রবেশ করে বা চলাচল করে এরকম জায়গাগুলো জন্য খাদ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এই জিনিসগুলো দেখো অনুজীব অ্যানজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়া বা সংরক্ষণের অনুপযুক্ত জায়গা এই চারটি কারণে সাধারণত খাবার নষ্ট হয়ে থাকে আমরা পরবর্তীতে পড়বো দেখো খাবার নষ্ট থেকে অর্থাৎ খাবারটা যেন নষ্ট না হয় সেদিকে কিভাবে আমরা বা কি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করব তার আগে আমরা দেখে নিব দেখো খাদ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যগুলো অর্থাৎ আমরা কেন খাবারটি সংগ্রহ করে রাখবো 
আচ্ছা প্রথমে দেখো গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমে রয়েছে এক মৌসুমের খাদ্য অন্য মৌসুমে খাওয়া অর্থাৎ খাদ্যটা যে আমরা সংরক্ষণ করব সেটার প্রথম উদ্দেশ্য আমার হবে আমার এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমে যাতে আমি খেতে পারি কারণ কি হয় আমরা জানি বাংলাদেশে আমি আগের ক্লাসেও বলেছিলাম যে সব মৌসুমে সব ফসল জন্মায় না সেই ক্ষেত্রে কি হয় আমার এক মৌসুমে আমি যে ফসলটা পাচ্ছি পরবর্তী মৌসুমে সেটা পাচ্ছি না ফলে কি হচ্ছে আমার ওই ফসলটার ঘাটতি দেখা দিচ্ছে আমি যদি ফসলটা বা খাদ্যটা সংরক্ষণ করি তাহলে আমার অন্য মৌসুমে আমি সেগুলো গ্রহণ করতে পারবো ফলে আমার শরীরের পুষ্টির চাহিদা বলো বা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজও আমি সম্পাদন করতে পারবো দ্বিতীয়ত দেখো উৎপাদিত বাড়তি খাদ্যের অপচয় রোধ অনেক সময় কি হয় প্রয়োজনের তুলনায় যদি উৎপাদন বেশি হয় সেগুলো যদি কাজে না লাগে অনেকে কি করে সেগুলো ফেলে দেয় বা সেগুলো পচে যায় এই জন্য আমার বাড়তি যে ফসলটা বা পণ্যটা উৎপাদিত হবে সেটা আমি গুদামজাতকরণের মাধ্যমে বা খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সেটাকে যদি আমি সংরক্ষণ করি তাহলে পরবর্তীতে আমি সেটিকে সহজলভ্য অর্থাৎ সস্তায় মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারবো এবং আমাদের খাদ্য ঘাটতিও কম হবে আচ্ছা তিন নম্বর উদ্দেশ্যটা দেখো খাদ্যে জীবাণু এনজাইম ক্রিয়া বন্ধ করা অর্থাৎ খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমাদের খাবারে যে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু হয় এই যে দেখো আমরা একটু আগে অনুজীবের কথা পড়লাম যে ছত্রাক ইস ব্যাকটেরিয়া এগুলো সাধারণত খাদ্যটা আমরা সংরক্ষণ করে এগুলো সহজে খাবারকে আক্রমণ করতে পারে না ফলে খাদ্যটি ভালো থাকে এই জন্য বলা হয়েছে যে খাদ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যে জীবাণু এবং এনজাইমে ক্রিয়া বন্ধ করা আচ্ছা চার নম্বর উদ্দেশ্যটা দেখো কি বলা হয়েছে খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রেখে চাহিদা মেটানো অর্থাৎ খাদ্য শুধু সংরক্ষণ করে গ্রহণ করলেই হবে না আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ উৎপাদিত হওয়ার পরে খাদ্যের মধ্যে যে পুষ্টিমানটা ছিল সেটা যেন সংরক্ষণের পরেই একদম ঠিক মতো সেটা থাকে খাদ্যের পুষ্টিমান যদি কমে যায় বা খাবারটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শুধু শুধু সংরক্ষণ করে কোনোই লাভ হবে না তাহলে শুধুই আমাদের খাবারটি গ্রহণ করা হবে কিন্তু তার মধ্যে থেকে কোনো পুষ্টিমান আমরা পাব না এই জন্য অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে খাবারের যেন গুণগত মান বা পুষ্টিমানটা ঠিক থাকে সেটা রেখে আমাদের চাহিদা মেটাতে হবে অর্থাৎ খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করতে হবে আচ্ছা দেখো খাদ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্য আমরা চারটা পড়লাম এবার দেখব আমরা বাসা এবং গৃহে কিভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি এখানে আমাদের পাঁচটা পদ্ধতি দেওয়া আছে দেখো প্রথম পদ্ধতিতে চলে যাই প্রথমে দেখো আছে গুড় বা চিনিতে সংরক্ষণ গুড় বা চিনিতে সংরক্ষণ বলতে বোঝাচ্ছে গুড় বা চিনি সাধারণত আমাদের বাসায় মোরব্বা করা হয় যেমন আম চাল কুমড়া তারপরে বিভিন্ন ধরনের ফলকে মোরব্বা করে গুড় বা চিনির সাহায্যে সেগুলো অনেক দিন আমরা ঘরে মোরব্বা বানিয়ে রেখে দিই এভাবে খাবারকে সংগ্রহ করা যাচ্ছে যেটা কাঁচা অবস্থায় রাখলে কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে ফলে কি করা যায় গুড় বা চিনির সাহায্যে সেটাকে মোরব্বা বানিয়ে বাসায় রাখা যায় দ্বিতীয়ত দেখো সিরকা ও তেলে সংরক্ষণ আমরা জানি আমরা যে আচার তৈরি করি যেমন তোমার জিরা পাঁচ ফোড়ন বিভিন্ন ধরনের কালি জিরা এগুলো ব্যবহার করে আচার তৈরি করা হয় সেটাকে তেলে ডুবিয়ে রাখা হয় বা সিরকায় ডুবিয়ে রাখা হয় এই আচার আমরা এক বছর খাই বা ছয় সাত মাস আট মাস এমনি চলে যায় সেই ক্ষেত্রে দেখো সিরকা বা তেলে যদি সংরক্ষণ করা হয় খাবারগুলো সেগুলো অনেক দিন স্থায়ী থাকবে বা অনেক দিন ধরে আমরা সেগুলোকে গ্রহণ করতে পারব তিন নাম্বার দেখো কি বলা হয়েছে বরফে সংরক্ষণ বরফে সংরক্ষণ করতে আমরা সবাই বুঝছি যে সাধারণত তোমার মাছ মাংস এগুলোকে একদম কঠিন একদম বরফ বানিয়ে সেগুলো ফ্রিজারে রাখা হয় ফ্রিজারে রাখার মাধ্যমে কি হয় সেগুলো বরফে পরিণত হয় এবং বছরের পর বছর সেগুলো ঠিক থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখো যে খানে খাবার শুধুমাত্র ঠান্ডা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা কত হয় এক ডিগ্রি থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সেটাকে বলা হচ্ছে রেফ্রিজারেটর আর ফ্রিজার কাকে বলে ফ্রিজার বলা হয় যেটাতে আমরা খাদ্য একদম বরফে পরিণত করি যেমন মাছ মাংস কাঁচা মাছ মাংস রেখে একদম জমাট বাঁধিয়ে ফেলি সেটাকে বলা হয় ফ্রিজার ফ্রিজারের তাপমাত্রা মনে রাখতে হবে কখনোই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামানো যাবে না কারণ এখানে সব কিছু জমাট বাঁধিয়ে রাখতে হবে আচ্ছা এরপর দেখো বরফ সংরক্ষণের পর আমরা পড়ব রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ বলতে আমরা বুঝি কি সাধারণত তোমার বাসায় বিভিন্ন ধরনের আলু বলো তারপর চাল বলো সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে পাপড় বা আলুর চিপস বানানো হয় বা বিভিন্ন ধরনের 
শুটকি বলো যেমন গরুর মাংসের অনেকে শুটকি বানায় সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে পরবর্তীতে সেই জিনিসগুলো তারা খাচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের মাছ এগুলো শুটকি বানিয়ে রাখা হয় এজন্য বলেছে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ তারপরে আমাদের বাসায় যে বিভিন্ন ধরনের শস্য বা দানা জাতীয় থাকে বা ডাল থাকে সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে নিল এর মধ্যে যদি কোনো জীবাণু আক্রমণ করার সম্ভাবনা থাকে সেটা কমে যায় এবং কোনো জীবাণু থাকলে সেটাও ধ্বংস হয়ে যায় এভাবে এগুলো অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায় পাঁচ নাম্বার দেখো বলা হয়েছে লবণে সংরক্ষণ আমরা কি জানি লবণ সাধারণত পণ্যটার মধ্যে বা খাদ্যটার মধ্যে যে জীবাণু থাকে সেই জীবাণুর কোষটাকে ধ্বংস করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে লবণ দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের মাছকে বা বিভিন্ন ধরনের সবজিকেও সংরক্ষণ করতে পারি যেমন একটি উদাহরণ দেখো ইলিশ মাছকেও তোমার লবণে সংরক্ষণ করা হয় সে ক্ষেত্রে সেটাকে লোনা ইলিশ বলা হয় এটিকেও সুটকি হিসেবেও খাওয়া যায় বা কাঁচা অবস্থাতে লবণে রেখে অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায় তারপর তোমরা একটা উদাহরণ দিতে পারো যেমন কুরবানির ঈদের পর যেমন গরুর পশুর যে চামড়া সেটিকেও লবণে মাখিয়ে সেটাকে সংরক্ষণ করতে হয় এভাবে লবণে মাখিয়ে অনেক জিনিসই অনেকদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় তাহলে দেখো গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে আমরা কি কি দেখলাম পাঁচটা পদ্ধতি গুঁড়ো চিনিতে সংরক্ষণ সিরকা ও তেলে সংরক্ষণ বরফে সংরক্ষণ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ এবং লবণে মাখিয়ে বা লবণে সংরক্ষণ আচ্ছা তাহলে দেখো এই পর্বে আমরা কি কি দেখলাম খাদ্য নষ্ট হওয়ার যে চারটা কারণ দেখলাম সে চারটা কারণের বিভিন্ন জিনিস দেখলাম যে কিভাবে সেগুলোকে রোধ করা যায় তারপরে খাদ্য সংরক্ষণের চারটা উদ্দেশ্য দেখলাম এবং গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের কিছু পদ্ধতি দেখলাম পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ